அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் படம் கருப்பொருள் படம் மற்றும் இடைவிளக்க படம் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அநேக மாணவர்களின் வேணுகளுக்கு நாங்க இந்த வீடியோவை நான் மேற்கொள்கின்றேன் கருப்பொருள் படம் மற்றும் இடைவிளக்க படம் என்றால் என்னவென்றால் இப்போ நாங்கள் படங்களை இரண்டு வகையாக நாங்கள் பிரிக்க முடியும் அதில் ஒன்று வந்து கருப்பொருள் படம் மற்றையது இடை இடைவிளக்க படம் இந்த கருப்பொருள் படம் என்றால் என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் முன்வைத்தால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் கருப்பொருள் படம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஒரு ஒரு குறித்த ஒரு தகவலை மாத்திரம் அந்த படத்தின் மூலமாக ஒரு தகவல் மாத்திரம் முன்வைக்கப்பட்டால் அதனை நாங்கள் கருப்பொருள் படம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த கருப்பொருள் படத்துக்கு நாங்கள் சில உதாரணங்களை நாங்கள் பார்க்கையில் உதாரணமாக இலங்கையின் சனத்தொகை பரம்பலை காட்டுகின்ற இப்படத்தை நாங்கள் அவதானிக்கையில் இப்படத்தின் மூலமாக இலங்கையின் சனத்தொகை மாத்திரம்தான் முன்வைக்கப்படுகின்றது இதில் வீதி அமைப்போ அதே போல பயிற்சிகை நடவடிக்கையோ இது போன்ற வேற எந்த தகவலும் இதில் முன்வைக்கப்படவில்லை இலங்கையின் சதுர கிலோமீட்டரில் எத்தனை சனத்தொகை வாழுகின்றார்கள் என்பதை இது காட்டுகின்றது அதே போல ஆப்பிரிக்காவின் இப்படத்தை நாங்கள் பார்க்கையில் வந்து இது ஆப்பிரிக்காவின் தரை தோற்ற படமாக காணப்படுகின்றது இப்படத்தில் இது ஒரு ஒரு கருப்பொருள் படமாக காணப்படுகின்றது இப்படத்தின் மூலமாக ஆப்பிரிக்காவின் தரை தோற்ற அம்சங்கள் காண்பிக்கப்படுகின்றது இதில் சனத்தொகையோ அதே போல வந்து நகராக்கமோ அதே போல வந்து கைத்தொழிலோ பயிற்சிகையோ வேறு எந்த செயற்பாடுகளோ இதில் காட்டப்படவில்லை அதே போல் நாங்கள் அவதானிக்கையில் இப்படத்தில் இது வந்து இலங்கையின் தேயிலை பயிற்சியகையை காட்டுகின்ற ஒரு படமாக காணப்படுகின்றது இதோ இப்பற இதில் தேயிலை அதிகமாக காணப்படுகின்றது என்பதனை நாங்கள் இப்படத்தின் மூலமாக இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது ஏனெனில் இதோரு ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் அதாவது இரப்பர் பயிற்சியகை என்ற ஒரு ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் முன்வைப்பதால் இப்பகுதியில் மாத்திரம் இரப்பர் பயிற்சியகை முன்வைக்க மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என நாங்கள் இலகுவாக இதனை விளங்கி கொள்ள முடியும் அதே போல நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இப்படத்தில் வந்து இப்படத்தை நீங்கள் பார்க்கையில் இப்படமானது இலங்கையின் வீதியினை வீதியை மட்டும் காட்டுகின்ற ஒரு படமாக காணப்படுகிறது வேற எந்த ஒரு தகவலும் இதில் முன்வைக்கப்படவில்லை ஆகவே இது ஒரு குறித்த ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் முன்வைப்பதால் இதை நாங்கள் ஒரு கருப்பொருள் படம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இப்படத்திலே நீங்கள் பார்க்கையில் இலங்கையின் வீதியை மாத்திரம் இது முன்வைக்கின்றது ஆகவே எங்களால் இலங்கையின் வீதி அமைப்பினை இலகுவாக இனங்கண்டு ஒரு சுற்றுலா பிரயாணி ஒரு இடத்தினை இலகுவான முறையில் சென்றடைவதற்கு இந்த கருப்பொருள் படம் அவருக்கு உதவுகின்றது அதே போல வந்து நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கையில் இப்படத்தில் வந்து நாங்கள் அவதானிக்கையில் இதொரு இலங்கையின் சுற்றுலா தலங்களை காட்டுகின்ற ஒரு படமாக காணப்படுகிறது படத்தின் மூலமாக நாங்கள் இது ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் அதாவது சுற்றுலா தகவல்களை மாத்திரமே இது முன்வைக்கும் ஆகவே ஒரு சுற்றுலா பிரயாணி அல்லது ஒரு மாணவர்களுக்கு கற்பதற்கும் அதே போல் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களை இலகுவான முறையில் அறி அறிவதற்கும் இப்படமானது இலகுவான முறையில் ஒரு சுற்றுலா பிரயாணி குறித்த இடத்தை அடைந்து கொள்வதற்கும் கருப்பொருள் படமானது உதவுகின்றது அப்போ இதுவும் ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் என்ன செய்தென்றால் முன்வைக்கின்றது அதே போல் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அதே போல் இப்படத்தை நாங்கள் அவதானிக்கல் இதுவும் ஒரு கருப்பொருள் படமாக காணப்படுகின்றது இக்கருப்பொருள் படத்தில் அவுஸ்திரேலியாவின் நிர்வாக எல்லைகள் மாத்திரமே காணப்படுகின்றதை தவிர இதில் சனத்தொகையோ அதே போல பயிற்சிகையோ வீதி அமைப்போ சுற்றுலா தலங்களோ காட்டப்படவில்லை அப்போ ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் இது முன்வைக்கின்றது அதே போல் இப்ப இது ஆசியா கண்டத்தின் சனத்தொகையினை காட்டுகின்றது இப்படம் இப்பட படமானது சனத்தொகையினை மாத்திரம் இதோ சனத்தொகையினை மாத்திரம் முன்வைப்பதனால் இதோ ஒரு கருப்பொருள் படமாக நாங்கள் அடையாள காணப்படும் இதில் அரசியல் ரீதியான பிரிவோ பயிற்சிகையோ வேறு நிலத்தோட்டமோ இது காணப்படவில்லை ஆகவே இதனை நாங்கள் கருப்பொருள் படமாக நாங்கள் இனங்காண முடியும் இந்த கருப்பொருள் படத்தை நாங்கள் பார்க்கையில் மேலும் சில கருப்பொருள் படங்களாக நாங்கள் இலங்கையின் தரை தோற்ற படம் காணப்படுகின்றது அதே போல் வந்து 
இலங்கையின் தரை தோட்ட படம் அதே போல் வந்து நீர்ப்பரம்பல் படம் அதே போல் தாவரப்பரம்பல் உலக அரசியல் பிரிவு நாடுகள் நாடுகள் வந்து பிரிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றமை அதே போல் இலங்கையின் மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றமை இலங்கையின் தேயிலையை மாற்றம் முன்வைக்கின்ற படங்கள் உலக சனத்தொகை சுற்றுலா தலங்கள் புராதன நகரங்களை காட்டுகின்ற படங்களாக நாங்கள் இதனை கா குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் கருப்பொருள் படங்களை வெவ்வேறு பல முறைகளில் அதனை தயாரிக்கின்றார்கள் அதில் ஒன்று தான் நிழல் படம் சம உயரக்கோட்டு படம் புள்ளி படம் இந்த மூன்று அடிப்படையில் என்ன செய்யப்படுது என்றால் கருப்பொருள் படங்கள் வர ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து இடவிளக்கு இந்த கருப்பொருள் படங்கள் சில நன்மைகளை பார்த்தீங்கன்ற பார்த்தீர்கள் என்றால் நாங்கள் இலகுவாக தகவல்களை இனம் காண முடியும் சுலோகமாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஏனெனில் இது ஒரு விடயத்தை மாத்திர முன்வைப்பதால் விலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்தது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் ஒன்றோடு ஒன்று என்ன செய்யலாம் என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் இயற்கை தாவர ப அதாவது இலங்கையில் தாவர உதாரம நாங்கள் இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையின் தாவர படங்களுடன் காலநிலை படங்களை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் இதோ இப்படத்தில் நாங்கள் இந்த படமானது ஒரு தாவர படம் ஒரு காலநிலை படமாக காணப்படுகிறது ஒரு மழை காலநிலை படத்தோட நாங்கள் இலங்கையில் தாவரப்பரம்பல் பட படத்தினை இது ஒரு தாவரப்பரம்பலை மாத்திரம் கொண்டுள்ள ஒரு படமாகும் இது இலங்கையின் காலநிலை படமாக காணப்படுகிறது இரண்டு படங் படங்களையும் எங்களால் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அதே போல் கல்வி கமா சுற்றுலா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கல்வி சுற்றுலா விடயங்களுக்கு உதவுகின்றது அதே போல் திட்டமிடலுக்கு இந்த கருப்பொருள் படங்கள் உதவுகின்றது அதே போல் பிரதேச இடம் சார்ந்த பரப்பு பாங்கு பற்றி நன்கு நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் பிரதேச இடம் சார்ந்த பரப்பு பாங்கு பற்றி நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே போல் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இடவிளக்க படம் இவ்வாறு சகல அம்சங்களையும் அதாவது குறியீடுகள் திசை நிறங்கள் எழுத்துக்கள் இது போன்ற சகல அம்சங்களையும் பயன்படுத்தி சகல விடயங்களையும் காட்டக்கூடிய ஒரு படமாக நாங்கள் எதனை பார்க்கலாம் என்றால் இடவிளக்க படத்தை நாங்கள் அதை பார்க்க முடியும் இடவிளக்க படத்தின் சில பண்புகளை நாங்கள் பார்க்கையில் இடவிளக்க படமானது அதை அளவு திட்டத்துக்கு கேட்பாது சுருக்கி காட்டும் அளவு திட்டத்துக்கு கேட்பாது என்ன செய்ய முடியாது சுருக்கி அது காட்டக்கூடியது ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அதாவது ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு நிலத்தோட்டத்தினை ஒரு சென்டிமீட்டருக்குள் இது சுருக்கி காட்டக்கூடியது அதே போல் திசை மூலமாக இந்த படத்தை அடையாளப்படுத்த முடியும் அதே போல் இடம் சார் தகவல்களை அதிக அளவில் இது முன்வைக்கக்கூடியது அதே போல் வந்து பல்வேறு வகையான இடம் சார் தகவலே காணப்படும் தொடர்புகளை வந்து இது இலகுவான முறை நமக்கு தரக்கூடியது அதாவது இரண்டு இடங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தினை இந்த தூரம் அதே போல் பரப்பு பாங்கு பரப்பளவு என்பவற்றினை இந்த இடவுளக்க படத்தின் மூலமாக நாங்கள் முன்வைக்க முடியும் அந்த வகை இதில் நாங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இடவுளக்க படத்தின் மூலமாக உதாரணமாக இந்த வீதியின் இதிலிருந்து அதாவது இவ்வளோ தூரத்தில் எத்தனை கிலோமீட்டர் என்பதனையும் அதே போல் பரப்பு பாங்கு பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் திசை மூலமாக உதாரணமாக இதில் வருகின்ற திசை காணப்படுவதால் அதன் மூலமாக நாங்கள் இடவான முறையில் படங்களை அவதானிக்க முடியும் அதே போல் வீதிக்கு ஒரு நிறம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு ஒவ்வொரு குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டு இதோ நீங்கள் பார்க்கையில் புகையிரதத்துக்கு ஒரு குறியீடு பயன்படுத்தப்படுறது பாடசாலைக்கு ஒரு குறியீடு பயன்படுத்தப்படும் அதே போல் வைத்தியசாலைக்கு ஒரு குறியீடு பயன்படுத்தப்படும் ஆகவே குறியீடுகள் மூலமாக இலகுவான முறையில் இந்த படங்கள் காட்டப்படும் அதே போல் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இந்த இடவுளக்க படத்தின் பண்புகளையும் சில பயன்பாடுகளையும் பார்த்தோம் என்றால் குறிப்பிட்ட பகுதி ஒன்றின் பல்வேறுபட்ட இடவுளக்கவியல் அம்சங்களை நாங்கள் எடுத்து காட்ட முடியும் எவ்வாறென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஒன்றில் பல்வேறுபட்ட இடவிளக்கவியல் அம்சங்களை நாங்கள் எடுத்து காட்ட முடியும் உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதொரு பகுதியாக காணப்படுகின்றது பல்வேறு வகையான இடவிளக்கவியல் அம்சங்களை இந்த இடவிளக்க படத்தின் மூலமாக நாங்கள் எடுத்து காட்ட முடியும் அதாவது இது ஒரு சமதரையான ஒரு பள்ளமான பகுதியாகவும் இது ஒரு ஒரு அதாவது உயரமான மலைப்பாங்கான பகுதியாக காணப்படுகிறது எவ்வாறு முதலாவது விடயம் என்னென்னில் குறிப்பிட்ட பகுதி ஒன்றின் பல்வேறுபட்ட இடவிளக்கவியல் அம்சங்களை பல்வேறுபட்ட இடவிளக்கு அம்சங்களை 
இந்த இடைவிளக்க படத்தின் மூலமாக காட்ட முடியும் இப்போ இது ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு அதாவது ச சமதரையான ஒரு நிலத்தோற்றமாகவும் இது ஒரு கரடுமுடனான மலைப்பாங்கான நிலத்தோட்டமாக காணப்படுது இப்போ இரண்டுக்கிடையிலான தொடர்பினை நாங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக நாங்கள் முன்வைக்க முடியும் அது இது ஒரு இடைவிளக்க படத்தின் பண்பாக காணப்படுகின்றது அதே போல சமயரக்கோடுகளை பயன்படுத்தி மலைகள் பீடபூமி பள்ளத்தாக்கு சுவடு போன்றவற்றை காட்ட முடியும் இதோ இவ்வாறான அந்த சமயரக்கோடுகளை பயன்படுத்தி உதாரணமாக இது போன்ற சுவடுகள் இது போன்ற பள்ளத்தாக்கு கணவாய் மேடு பள்ளம் போன்ற பல விடயங்களை இந்த படத்தின் மூலமாக நாங்கள் முன்வைக்க முடியும் அதே போல பண்பாட்டு அம்சங்களையும் பௌதீக அம்சங்களை இந்த படமானது எங்களுக்கு காட்டக்கூடியது காட்டுவதற்கு நிறங்கள் குறியீடுகள்லாம் படத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது உதாரணமாக இந்த வீதியானது ஒரு பண்பாட்டு அம்சமாக காணப்படுகின்றது இந்த வயல் நிலமானது ஒரு பகுதி பண்பாட்டு அம்சமாக காணப்படுகின்றது அதே போல் வந்து இது மலைத்தொடர் ஒரு பண் பௌதீக அம்சமாக காணப்படும் இவ்வாறு பண்பாட்டு அம்சத்தையும் பகுதி அம்சத்தையும் காட்டுவதற்கு நிறங்கள் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் நாம் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கையில் இது போன்ற அம்சங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் நன்மைகளை நாங்கள் பார்க்கையில் இடைவிளக்க படத்தின் பயன்பாடுகளை நாங்கள் பார்க்கையில் பௌதீக அம்சம் மற்றும் அவற்றுக்கிடையான இடைத்தொடர்புகளை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் பௌதீக அம்சம் மற்றும் அவற்றுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்பை இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கையில் வழங்கும் பௌதீக அம்சம் உதாரணமாக இது ஒரு பள்ளத்தாக்காக காணப்படுகின்றது அந்த பள்ளத்தாக்கின் ஊடாகத்தான் ஒரு ஆறு ஒன்று ஓடி வாரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே பௌதீக அம்சத்துக்கும் பௌதீக அம்சம் மற்றும் அவற்றுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்பை விளங்கிக் கொள்வதற்கு உதவுகின்றது அதே போல தரை தோட்டத்துக்கும் வடிகால் பாங்குக்கிடையிலான தொடர்பு தரை தோட்டத்திற்கும் வடிகால் பாங்குக்கிடையிலான தொடர்பினை இதனை மூலம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நான் சொன்னது போல அதாவது தரை தோற்றம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றதோ அதே போல இதில் வடிகாலமும் காணப்படும் உதாரணமாக மரணிகர் வடிகால் சட்டத்தட்டு வடிகால் உதாரண அதே போல கங்கண வடிகால் இது போன்ற பல வடிகால்கள் உருவாகுவதற்கு தரை தோற்றமானது எவ்வாறு காணப்படுகின்றதோ அதே போல வடிகாலும் என்ன செய்யும் என்றால் உருவாகும் அப்போ இது ஒரு நன்மையான விஷயம் இந்த இடைவிளக்க படத்தில் நாங்கள் ஒரு நன்மையான விடயமாக காணப்படுகின்றது அதே போல பௌதீக அம்சம் மனித நடவடிக்கைகளிலான தொடர்பை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் பௌதீக அம்சம் மனித நடவடிக்கைகளிலான தொடர்பை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் எவ்வாறு என்றால் இதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்பகுதியில் மனித நடவடிக்கை குறைவாக காணப்படுகிறது ஆனால் இப்பகுதியில் மனித நடவடிக்கை அதிகமாக காணப்படுகிறது ஏனெனில் இது ஒரு சமதரையான மக்கள் செல்வதற்கு இலகுவான ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது ஒரு நீர்வளம் உள்ள பகுதியாகவும் பயிர் செய்வதற்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு நிலமாகவும் ஒரு சாதகமான ஒரு நிலத்தோட்டத்தினை கொண்ட ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது ஆனால் இங்கே மனிதண்ட செயற்பாடுகள் நில பயன்பாடு குறைவாக காணப்படுகிறது காரணம் இது ஒரு சமதரையற்ற ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இங்கே மண்வளம் இல்லை போக்குவரத்து செய்வது கடினம் ஆகவே இது 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 என்ன விளங்குது என்றால் பௌதீக மனித நடவடிக்கைகளிலான தொடர்பினை இந்த இடவிளக்க படமானது எங்களுக்கு என்ன செய்தென்றால் விளங்கப்படுத்துகின்றது இப்போ இது ஒரு நன்மையான விடயமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதே போல இன்னொரு விடயமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நில பயன்பாடு பாங்கு பற்றிய கருத்தினை இப்போ நில நிலத்தினை எவ்வாறு பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தினை இந்த படமும் வைக்கிறதோ இப்பகுதியில் அதிகமாக நில பயன்பாடு காணப்படுகிறது இதன் இப்பகுதியில் அதாவது மேற்கரை பகுதியில் நில பயன்பாடு குறைவாக காணப்படுகிறது கிழக்கரை பகுதியில் நில பயன்பாடு அதிகமாக காணப்படுகிறது அதே போல இப்போ நிலை பயன்பா பயன்பாடு ஓகே அதே போல் நிர்வாக எல்லைகளை தனித்தனியாக இதன் மூலமாக காட்ட முடியும் குறியீடுகளை குறியீடுகள் மூலமாக நிர்வாக எல்லைகள் வந்து தனித்தனியாக எங்களுக்கு காட்ட முடியும் உதாரணமாக இப்படத்தினை நீங்கள் அவதானிக்க கூட தெரியும் இப்போ நிர்வாக எல்லைகள் வந்து தனித்தனியாக இதன் மூலமாக காட்டப்பட முடியும் ஆகவே இலகுவான முறையில் எங்களுக்கு நிர்வாக எல்லைகளை இந்த படத்தின் மூலமாக எங்களால் இலகுவான முறையில் அடையாளப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கையில் பிரதேசம் பற்றிய முழுமையான விளக்கத்தை பெறலாம் பிரதே பிரதேசம் பற்றிய முழுமையான விளக்கத்தை நாங்கள் பெறலாம் உதாரணமாக இப்பகுதி தொடர்பான முழுமையான விளக்கத்தை நாங்கள் எங்களால் பெற முடியும் இந்த இடைவிளக்க படத்தில் முழுமையான அறிவை உதாரணமாக இப்பகுதியில் பயிற்சேகையானது சிறப்பாக காணப்படுகிறது இப்ப பகுதியில் பயிற்சேகை குறைவாக காணப்படுகிறது 
இப்பகுதி கூடாக ஒரு ஆறொன்று ஓடுகின்றது இதன் வடையறை பகுதியானது காடுகளாலும் கடலுமுடனான நிலத்தோட்டத்தாலும் காணப்படுகிறது என்ற ஒரு 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 பிரதேசம் பற்றிய முழுமையான அறிவை நாங்கள் பெற் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போல் வந்து இப்பகுதியில் இது வடையறை பகுதியில் வந்து அபிவிருத்தி குன்றிய பகுதியாக காணப்படுகிறது இதன் தென்கிழக்கு பகுதியானது அபிவிருத்தி சற்று அபிவிருத்தி அடைந்த பகுதியாக காணப்படுது அதாவது பயிற்சிகள் நிறைந்த பகுதியாக காணப்படுது இவ்வாறு நாங்கள் செல்ல முடிவு கரலாம் அதே போல் வந்து அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் இப்படத்தை நாங்கள் வைத்து கொண்டு அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் எவ்வாறு என்றால் இதன் வடையறை பகுதியானது அபிவிருத்தி குன்றிய பகுதியாக காணப்படுவதனால் இங்கே எவ்வாறான அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும் எவ்வாறான நீர்ப்பாசன திட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியும் எவ்வாறான மீதி அமைப்பினை மேற்கொள்ள முடியும் எவ்வாறு இங்கே நீர் மின்சாரத்தினை மேற்கொள்ள முடியும் எவ்வாறு பயிற்சிக்குரிய நீரினை பிரித்து அனுப்ப முடியும் இவ்வாறான சில செ அபிவிருத்தி மே திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கின்ற படங்களானது உதவுகின்றது ஆகவே கருப்பொருள் படம் மற்றும் இடவழக்க படம் தொடர்பான அது கருப்பொருள் படம் என்றால் என்ன இடவழக்க படம் என்றால் என்ன அதன் நன்மைகளை நாங்கள் பாடத்தின் மூலமாக பார்த்தோம் மற்றும் ஒரு பாடத்தில் இதன் மேலதிகமான விடயங்களை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் எனது வீடியோ பிடித்திருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏனைய மாணவர்களுக்கு இதனை சேவ் பண்ணுங்கள் அதே போல் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறேன்டா இதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் சாமலை